ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற இம்பார்ட்டனான ஒரு டூல் அதாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் அசஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து கோனியோமெட்ரி அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து டெஃபினிஷன் டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டர் கோனியோமீட்டரோட பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ப்ரிகாஷன் ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் த ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வைல் டேக்கிங் த மெஷர்மெண்ட் அப்புறம் மெஷரிங் ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதை வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து செப்ரேட்டாக அந்த வீடியோ போடுறேன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கோனியோமீட்டர் கோனியோமீட்டர் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் எல்லா ஜாயிண்ட்டோட ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் மெஷர் பண்ணுறதே இந்த கோனியோமீட்டர் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் கோனியோமீட்டர் வந்து ஒரு கிரீக் வேர்ட் கோனியோனா ஆங்கிள் மெட்ரான்னா மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறது தான் கோனியோமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டர் யூனிவர்சல் கோனியோமீட்டர் கிராவிட்டி டிபெண்டன்ட் கோனியோமீட்டர் பெண்டுலம் கோனியோமீட்டர் எலக்ட்ரோ கோனியோமீட்டர் ஸோ இந்த டைப்ஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சல் கோனியோமீட்டர் இதுதான் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற கோனியோமீட்டர் டைப் இந்த யூனிவர்சல் டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டரை டிசைன் பை மிஸ்டர் மோ ஸோ இதில் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது பாடி மூவபலாம் ஸ்டேஷ்னரி ஆம் அந்த பாடியில் சென்டராக இருக்கிறது தான் ஃபல்க்ரம் இந்த யூனிவர்சல் கோனியோமீட்டரோட பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கோனியோமீட்டரோட பாடி ஒன்று ஃபுல் சர்க்கிளில் இருக்கும் இல்லைனா ஹாஃப் சர்க்கிளில் இருக்கும் ஹாஃப் சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதே ஃபுல் சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டான ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பாடியில் சென்டரில் இருக்கிறது தான் ஃபல்க்ரம் இந்த ஃபல்க்ரம் தான் மெயினாக அந்த கோனியோமீட்டருக்கு இருக்க ரெண்டு ஆம் ஸ்டேஷ்னரி ஆம் ஆர் மூவபல் ஆம் இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபல்க்ரம் தான் இந்த ஃபல்க்ரம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஜாயிண்ட் இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஜாயிண்ட்டோட ஆக்சிஸில் சென்டரில் இந்த ஃபல்க்ரம் பிளேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஆம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ரம் த கோனியோமீட்டர் கோனியோமீட்டர் பாடியோட அட்டாச்சிலே தான் இந்த ஆம் வரும் ஸோ இதில் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இருக்காது இதோட அலைன்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதாவது எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெஷர் பண்ண போகிற ஜாயிண்ட்டுக்கு ப்ராக்சிமலாக இந்த ஸ்டேபிள் ஆமை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதே மூவபல் ஆம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் தான் கோனியோமீட்டரில் பட் இந்த ஆம் என்ன ஆகும்னா மூவ் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ரேஞ்ச் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட அலைன்மெண்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் செக்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போது எல்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ எல்போ ஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஃபல்க்ரம் வந்து ஜாயிண்ட்டோட ஆக்சிஸில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டேபிள் ஆம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமலாகவும் மூவல் ஆம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டலாகவும் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராக்சிமலாக என்ன இருக்குன்னா ஷாஃப்ட் ஆஃப் த ஹியூமரஸ் ஸோ அதில் வந்து ஸ்டேபிள் ஆமை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மூவபல் ஆம் பார்த்திங்கன்னா அலாங் வித் ரேடியஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டைப் பார்த்திங்கன்னா கிராவிட்டி டிபெண்டன்ட் கோனியோமீட்டர் இதை வந்து ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த பெல்விக் இன்க்ளைனோமீட்டர் மெயினாக அந்த டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி பெல்விக்கோட டில்டிங் ஆர் ட்ராப்பிங் பெல்விக் மூமெண்ட் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கிராவிட்டி டிபெண்டன்ட் கோனியோமீட்டர் யூஸ் ஸோ இதில் அட்டாச்சாகவே கிராவிட்டி டிபெண்டன்ட் பாயிண்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி பெல்விக்கோட மூமெண்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டுலார் கோனியோமீட்டர் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரொடெக்டர் மாதிரி இருக்கும் வித் வெயிட்டட் பாயிண்டர் இந்த பெண்டுலார் டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டரை டிசைன் பண்ணது ஃபாக்ஸ் அண்ட் வேன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லம்பார் அண்ட் சர்விக்கல் ஸ்பைனோட ரேஞ்சை அக்சஸ் பண்ண தான் இந்த டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டர் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ கோனியோமீட்டர் இதில் வந்து ரெண்டு ஆம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்சிமல் செக்மெண்ட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னொரு அனதர் ஆம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் செக்மெண்ட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் எடுப்பாங்க இது மெயினாக ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எலக்ட்ரோ டைப் ஆஃப் கோனியோமீட்டரை டிசைன் பண்ணது கார்போவிச் இன் நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஆர் ப்ரிகாஷன் ஸோ இப்போ கோனியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரேஞ்ச் அசஸ் பண்ண போகிறோன்னா என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷனாக இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் கோனியோமீட்டர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்டோட ட்ரெஸ் வந்து லூஸாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார
தெரப்பிஸ்ட் வந்து மூவபிள் ஆமாம் டிஜிட்டல் செக்மெண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ டிஜிட்டல் செக்மெண்ட்டை மூவ் பண்ணும்போது அலாங் வித் தட் மூவபிள் ஆமும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் செக்மெண்ட்டோடய மூவ் பண்ணிவிட்டு வரணும் த்ரூ அவுட் த ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் த ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் சாஃப்ட் இஷ்யூ டைட்னஸ் ஸோ இப்போ ஸ்பேசம் இல்லை டைட்னஸ்னாலேயும் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஆர் ப்ரொலாங்டாக இன்மோபிலைஸாக வச்சுருக்காங்க அந்த ஜாயிண்ட்டை இல்லை எனி டைப் ஆஃப் இன்ஜுரி ஆர் ஜாயிண்ட் டிசீஸ் லைக் ஓஏ ஆர்ஏ இந்த கண்டிஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் இஷ்யூ டைட்னஸ் ஆர் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் ஃபார்மேஷன் ஜாயிண்டில் அடிஷன் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறனால ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி குறையுது ஸோ இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சர்க்குலேஷன் ஜாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாகுது ஸோ ப்ரொலாங்டு டைமாக இன்மோபிலைஸ்டாக வச்சுருக்கனால எக்ஸ்டென்சபிலிட்டி வந்து குறையும் ஸோ சாஃப்ட் இஷ்யூ டைட்னஸ் ஆகும் ஸோ இதனால் ரேஞ்ச் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி ஆர் இன்ஃப்ளமேஷன் எனி ரீசன்ட் இன்ஜுரி இல்லை இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓஏ ஆர்ஏ இல்லை டிபி ஆத்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் பெயினாக இருக்கும் ஜாயிண்ட்டில் ஸோ அதனாலேயும் பேஷண்ட் வந்து அந்த ஜாயிண்ட்டை மூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் பிகாஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சைல்டுஹுட் டேஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரேஞ்சும் அப்போ அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜெண்டர் ஃபீமேல் வந்து மோர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கனால அவங்களுக்கு ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மசில் பல்க் ஸோ மசில் பல்க் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் ஏதாவது டிசீஸ் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பர் மோட்டார் நியூரான்லிஷன் ஆர் லோயர் மோட்டார் நியூரான்லிஷன் வரும் ஸோ அப்பர் மோட்டார் நியூரான்லிஷனில் பார்த்திங்கன்னா மசில் டோன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்பாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதாவது பயங்கர டைட்டாக இருக்கும் ஸோ மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து ஹைப்போ மொபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லோயர் மோட்டார் நியூரான்லிஷனில் ஃப்ளாசிட் டைப்பில் இருப்பாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா மசில் வந்து ரொம்பவே லூஸாக இருக்கும் ஸோ மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஹைப்பர் மொபைல் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோனியோமீட்டருக்கான கவுண்டர் இண்டிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்லொகேஷன் இல்லைனா ரீசன்ட் ஃப்ராக்சர் இல்லை ஃப்ராக்சர் வந்து ஹீல்டே ஆகலை ஆஸ்டியோபோரசிஸ் ஓப்பன் ஊண்ட் அன்கோஆப்ரேட்டட் பேஷண்ட் பிளீடிங் டிசார்டர் இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் அசஸ் பண்ணுறது கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இண்டிவிஜுவலான ஜாயிண்ட் எப்படி ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் கோனியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி அசஸ் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்